मेट्रो सेम सीमेंट निवेदित डिबिसी न्यूज़ एंड नियमित आयोजन संवाद संप्रसारण में सबाई के स्वागत जानाচ্ছি আমি সোনিয়া হক দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন বাংলা বিচিত্র সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায় এবং আছেন সিনিয়র সাংবাদিক ইলিয়াস খান স্বাগত আপনাদের দুজনকে সংবাদ সম্প্রসারণে দর্শক এই পর্যায়ে আমরা জেনে নেব মার্কেন্টাইল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনাম বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তেজগাঁর পুরনো বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণ গণনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে 1972 সালের এদিনে বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরার শের মহেন্দ্র খন্টি তুলে ধরা হয় আলোক সম্পাতের মধ্য দিয়ে তার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসেই তাই শুরু হলো মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনা বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমেই শুরু হলো মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনা এ মহেন্দ্র খনের জন্য অপেক্ষা ছিল পুরো জাতি তার আগে মুজিব বর্ষের লোগো উন্মোচন করেন শেখ হাসিনা পরে বক্তব্য রাখেন তিনি লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান দ্য লোগো অফ দ্য ইভেন্ট ইজ জাস্ট আনভেইলড জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা আগামী সতেরোই মার্চ থেকে মুজিব বর্ষ উদযাপন শুরু হলেও বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ক্ষণ গণনা পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কাঙ্ক্ষিত সেই মানুষটি বাংলার মাটিতে পা রাখার মধ্য দিয়েই সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সেই বলিষ্ঠ প্রতিরোধ সেদিনের সেই ঘটনা প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয় ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠানে লেজার শোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় বিমান থেকে বঙ্গবন্ধুর নেমে আসার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত তার উদ্দেশ্যে দেয়া হয় গার্ড অব অনার এই ক্ষণ গণনা শুরুর মধ্য দিয়ে সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সূচনা হবে মুজিব বর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের বছর জুড়ে চলবে সেই আয়োজন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও থাকবে নানা আয়োজন রেদোয়ান আহমেদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা অন্ধকার সময় কাটিয়ে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বঙ্গবন্ধু নিজের পরিবার নয় বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতেই উৎসর্গ করেছিলেন নিজের জীবন বিশেষভাবে অনুরোধ করছি ঐতিহাসিক দশই জানুয়ারি আরেকজন বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন বিকেলে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মুজিব বর্ষের খনগণনার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কাজী দশই জানুয়ারি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন যেদিন আমরা ফিরে পেলাম সেই মহান নেতা যিনি তার সারাটা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন এই বাংলার দুঃখী মানুষ তাদের কথা বলতে গিয়ে জীবনের সব থেকে মূল্যবান সময়গুলি তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন তার জীবনটা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন এ দেশের মানুষের জন্য অন্ধকার সময় কাটিয়ে আলোর পথে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করেছে জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রীর একটা অন্ধকার সময় ছিল কিন্তু আজকে সেই অন্ধকার সময় কাটিয়ে আমরা আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছি জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আমরা গড়ে তুলব সেটাই আমাদের প্রত্যয় বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন বাংলার মাটিতে নেমে বঙ্গবন্ধু পরিবারের কথা ভাবেননি সরাসরি যান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে তিনি কিন্তু বাংলার মাটিতে নেমে আমাদের কথা ভাবেননি পরিবারের কথা ভাবেননি তিনি চলে গিয়েছিলেন রেস কোর্স ময়দানে তার প্রিয় জনগণের কাছে তার প্রিয় মানুষগুলির কাছেই তিনি সর্বপ্রথম পৌঁছে যান তারপরে আমরা তাকে পাই এ সময় উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী যে বিজয়ের আলোক বর্তিকা তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন সেই মশাল নিয়েই আমরা আমরা আগামী দিনে চলতে চাই 
বাংলাদেশ আমরা জাতির পিতা স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে চাই এই বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে চলবে সম্মানের সাথে চলবে বুলবুল রেজা ডিবিসি নিউজ ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষে সকালে রাজধানী ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে দলের সভাপতি হিসেবে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা এ সময় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের পাশাপাশি মন্ত্রিসভার সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী পরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলায় এখনও প্রধান অন্তরায় সাম্প্রদায়িক শক্তির পৃষ্ঠপোষক বিএনপি সারা দেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস খুলনায় শিশুদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ সকালে জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে যোগ দেয় প্রায় দুই হাজার ক্ষুদে বঙ্গবন্ধু এদিকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা পরে সেখানে শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ সকালে সিলেটের এমসি কলেজে জাতির পিতার মুরালে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা রাজশাহী নগরের অলকার মোড় থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে রাজশাহী কলেজে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের নেতাকর্মীরা এছাড়া নোয়াখালী নাটোর নওগাঁ সহ সারা দেশে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হচ্ছে প্রতীক বরাদ্দের পর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করেছেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন উত্তর ও দক্ষিণের আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীরা তারা উভয়েই উন্নত ঢাকা নগর গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সকালে নির্বাচন কমিশন থেকে প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজ নিজ প্রতীক সংগ্রহ করেন ডিসিসি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের উত্তর ও দক্ষিণের দুই প্রার্থী এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করেন তারা সকালে রাজধানীর ডেমরার আমুলিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন আওয়ামী লীগের দক্ষিণের মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নুতাপোষ এলাকাবাসীর মাঝে লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি উন্নত ঢাকা গড়তে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি জনগণ আমাদের সবাইকে তাদের সেবক হিসেবে নির্বাচিত করে তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়ে উন্নত ঢাকা করার লক্ষ্যে তারা আমাদের সাথে দুপুরে উত্তরার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে নামাজ আদায়ের পর আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী আতিকুল ইসলাম লিফলেট বিতরণ শেষে তার উত্তরার নির্বাচনী অফিসে সাংবাদিকদের জানান সিটি কর্পোরেশনকে দুর্নীতিমুক্ত করাই হবে তার বড় চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে একটি সুন্দর শহর গড়তে গেলে নিজেদেরকে দুর্নীতি মুক্ত থাকতে হবে আগে আমাদের সিটি কর্পোরেশনকে ইনশাল্লাহ দুর্নীতি মুক্ত করব সেই সাথে সাথে আমাদের কাউন্সিলার যারা আছেন তাদেরকেও তাদের সম্পত্তির প্রতিবেদন দিতে হবে প্রত্যেক বছরে বছরে যেটা পাবলিকলি আমরা সবাইকে জানাবো আমরা এ সময় রাজধানীর উন্নয়নে ঢাকাবাসীকে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি তাহসিনা জেসি ডিবিসি নিউজ ঢাকা এদিকে ঢাকা সিটি নির্বাচন কেবলই নির্বাচন নয় গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য নির্বাচন এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দুপুরে রাজধানীতে উত্তর ও দক্ষিণ সিটির বিএনপির মেয়র প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে এ কথা বলেছেন তিনি আনুষ্ঠানিক প্রচারের প্রথম দিনে বিএনপির দুই প্রার্থী উত্তরে তাবিথ আওয়াল ও দক্ষিণে ইশরাক হোসেন অংশ নেন প্রতীক বরাদ্দের পর বাবা প্রয়াত মেয়র সাদেক হোসেন খোকার কবর জিয়ারত শেষে বাইতুল মোকারমে জুমার নামাজ আদায় করে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটির বিএনপি মেয়র প্রার্থী ইশরাক হোসেন এ সময় তার সঙ্গে যোগ দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উত্তরায় জুমার নামাজ আদায় শেষে আনুষ্ঠানিক প্রচারে মাঠে নামেন উত্তর সিটির বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়াল ভোট দিয়ে ধানের শীর্ষ প্রতীককে বিজয়ী করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি স্বচ্ছ নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব আমরা আশাবাদী ওনারা সকল জনগণ উৎফুল্লত দেখে 
জনগণের আওয়াজ ওরা শুনবেন নিশ্চিত করবেন একটা সুস্থ নির্বাচন আগামী দিনগুলোতে বিএনপির মেয়র প্রার্থী তাবিত আওয়ালের সঙ্গে প্রচারে অংশ নেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিএনপির নেতারাও জনগণ ঐক্যবদ্ধ হবে কর্মী নেতারা ঐক্যবদ্ধ হবে 30 তারিখ বিজয় ছিনিয়ে আনা পর্যন্ত আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে ভোটাররা যদি ভোট না দিতে পারে তাহলে এই ভোটের মধ্য দিয়ে এই মেয়র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আগামী দিন সরকার পতনের আন্দোলনের সূচনা হবে উত্তরের প্রচারণায় অংশ নিয়ে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয়ী করে জনগণ খালেদা জিয়া ও গণতন্ত্রকে মুক্ত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিএনপি महासचिव এই নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচন নয় এই নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের মুক্তির জন্য নির্বাচন এই নির্বাচন হচ্ছে দেশের বিকাশ খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার নির্বাচন সাইফুল রিপন ডিবিসি নিউজ ঢাকা এই ছিল মূলত আজকের দিনের প্রধান খবরগুলো আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন শোভা সিংহ রায় আছেন ইলিয়াস খান আমরা আলোচনায় যেতে চাই শুরুতেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই প্রত্যেকটি গণমাধ্যমেরই আজকে মূল খবর যেটি সেটি হলো বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং আমরা জানি যে উনিশশো সালের এই দিনটিতে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন এবং সেই দিনটিকে স্মরণ করে রাখার জন্য আজকে বিশেষভাবে পালন করা হয়েছে এবং আরও একটি কারণে আজকের দশই জানুয়ারি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকলো কারণ মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনা আজকে প্রধানমন্ত্রী আজ কে থেকে সেই ক্ষণ গণনা শুরু করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন সেই দিনও বঙ্গবন্ধু অঙ্গীকার করেছিলেন ক্ষুধা দারিদ্র্য মুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি অঙ্গীকার করেছিলেন এবং আজকেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার কন্যা সেই অঙ্গীকারটি করেছেন এবং সেই অঙ্গীকারটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি একটি কথা দিয়েছেন একটি বার্তা দিয়েছেন সকলের কাছে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে এই দীর্ঘ সময়ে দেশে নানা রকমের ঘটনা অঘটনা দুর্ঘটনা নানা নানা কিছু ঘটে গেছে যা একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের যে অগ্রসর হওয়ার যে ধারাটি ছিল বা যে গতিটি ছিল সেটিকে অনেকভাবে স্তিমিত করে দিয়েছে অনেক সময় আমি ইলিয়াস আপনাকে দিয়ে আলোচনা আজকে শুরু করতে চাই যে জাতির পিতার যে স্বপ্ন তিনি সে সময় দেখেছিলেন সেটি পূরণ আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে আপনাকে ধন্যবাদ এবং যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন আজকে একটি ঐতিহাসিক দিন আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দেশটি স্বাধীন করেছেন এবং এমন এক তখন কিন্তু এক ধরনের অনিশ্চয়তাও ছিল যখন আমাদের দেশটি স্বাধীন হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু আসলে কি অবস্থায় আছে এবং আমরা জানি যে আমরা স্বাধীনতা লাভের প্রায় পঁচিশ দিন পরে তিনি দেশে ফিরেছেন মানুষের মধ্যে কিন্তু ব্যাপক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিল এবং মুক্তির যে আনন্দ সেটি কিন্তু তখনও পূর্ণ হয়নি উনি দেশে না ফেরা পর্যন্ত তো উনি ফিরেছেন এবং কি বলা যায় যে জাতি স্বস্তি পেয়েছে তো আজকে সেই দিন আজকে ওনার জন্ম শতবর্ষের ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে যদিও এটি ওনার জন্ম আর একটু দেরি আরও সময় আছে বাট যেহেতু এদিন ওনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেবে এই জন্য আজকে থেকে এটি শুরু হয়েছে তিনি যে স্বপ্নগুলো দেখেছিলেন নিঃসন্দেহে আমরা জানি যে পাকিস্তানের সাথে বৈষম্যের কারণেই কিন্তু এবং সবচেয়ে আমাদের দেশটি যে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধ করেছে মূল কারণ ছিল গণরায়কে পাকিস্তানি জানতারা কিন্তু সম্মান দেখায়নি সত্তর নির্বাচন আওয়ামী লীগ জিতেছিল একশো উনসত্তর উনসত্তরটি আসনের মধ্যে একশো সাতষট্টিটি পেয়েছিল এবং এটি কিন্তু দুই পাকিস্তান মিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু সেই রায় সামরিক যান তারা মানেনি যে কারণে কিন্তু মূলত যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল সেখানে মূল বিষয় ছিল ভোট তিনি সারা জীবন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন যদিও এটি নিয়ে প্রশ্ন আছে যে তিনি তার শাসন আমলের শেষ দিকে এসে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছেন এই জন্য অনেকে অনেককে অনেক দায়ী করেন তারপর তখন সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সংবাদপত্র অধিকাংশ সংবাদপত্র সেগুলোর সমালোচনা আছে তো তারপরেও তাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেটি নিন্দনীয় নিঃসন্দেহে এটি কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক সুস্থ সমাজে চিন্তা করা যায় না তো মানে প্রধানমন্ত্রী আজকে বলেছেন তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তব নিশ্চয়ই চান আমরা চাই সেটা বঙ্গবন্ধুর মূল সত্য ছিল গণতন্ত্র সেটি আজকে কী অবস্থায় আছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষে জানে বঙ্গবন্ধু ভোটাধিকারের জন্য দিনের পর দিন লড়াই করেছেন বছর পর বছর লড়াই করেছেন কিন্তু সেই ভোটাধিকার আজকে মানুষের নেই বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ চেয়েছেন আজকেও পত্রিকা এসছে যে একজন ছোট্ট একজন কর্মকর্তা একশো পঁচাশি এক কোটি আশি লক্ষ টাকা তার বাসায় পাওয়া গিয়েছে এটি একটি ছোট্ট ঘটনা হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা কে বলা যায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগের অনেক নেতারাও বলেন শেয়ার বাজার ধ্বংস করা হয়েছে কোনো কোনো ডেভেলপমেন্ট নাই 
ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক এসে শুরু হচ্ছে মেগা মেগা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে সেখানেও বড় বড় দুর্নীতি হচ্ছে তো আমরা চাই সত্যি আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে একমত পোষণ করতে চাই বঙ্গবন্ধুর যে প্রকৃত স্বপ্নগুলো ছিল গণতন্ত্র দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বৈষম্যহীন সমাজ সেটি আমরাও চাই কিন্তু সেটি যেন শুধু মুখে না বলি বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিমূলক সমাজ চেয়েছিলেন আপনাদের এখন একটি শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছিল এগারো জন গ্রেফতার পরে আর কোনো খবর নেই কিন্তু গত দুই আড়াই মাস ধরে আমরা কিন্তু এক ধরনের আশান্বিত হয়েছিলাম এবং তখন আপনি দেখবেন যে অনেকের বাসা বাড়িতে লক্ষ্য এটা তো প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই হয়েছে হয়েছে কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে তিনি স্টার্ট করেছিলেন তিনি কিন্তু সেটি শেষ করতে পারেননি যে কোনো কারণে হোক খুব আশান্বিত হয়েছিলাম যে অনেককে ধরা হবে এবং এই এক ধরনের এনজিও তো পেয়েছিলাম কিন্তু আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু দেখছি যে আর সেই অভিযানটি বন্ধ হয়ে গেছে কারণ আপনি নিজে মাথায় রাখবেন যেমন একটি বিষয় নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে আমি একটু ডিটেল যাই যেহেতু দুর্নীতি প্রসঙ্গটি এসছে রাশেদ খান মেনান সাহেব আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন নিয়ে একটি কথা বলেছিলেন বরিশালে তখন ঢাকার গণমাধ্যমে কিন্তু ব্যাপক একটি আলোচনা হয়েছিল যে রাশেদ খান মেনান সম্রাট সাহেবের কাছে চাঁদা নিতেন এবং তার নাম ছিল পাঁচ নম্বরে তিনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা নিতেন উপরের চারজন যে কারা সেই নাম কিন্তু আজও আমরা জানতে পারি রাশেদ খান মেনানের উপরেও আছে তো নিঃসন্দেহে আমি বলতে চাই যে দুর্নীতির মধ্যে দেশ গড়ার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল তিনি গণতন্ত্র চেয়েছিলেন তিনি বৈষম্যহীন সমাজ চেয়েছিলেন কিন্তু আজকে বাস্তবতে আপনি দেখবেন যে উচ্চবিত্ত শ্রেণী শ্রেণীর তৈরি হচ্ছে এবং গরিব শ্রেণীর তৈরি হচ্ছে এক সময় যে পুরো মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল সেটি কিন্তু ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আপনি দেখুন না এই যে পেঁয়াজের দাম দুশো টাকার বেশি হয়েছে সরকার কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেছে ডেকেছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কিন্তু নাই আমরা কি দেখছি রাস্তায় কার্পেটিং করা হচ্ছে পরের দিন কার্পেটিং উঠে যাচ্ছে আমরা কি দেখছি স্কুল বানানো হচ্ছে সেখানে বাস দেওয়া হচ্ছে রডের বদলে ঘটনাগুলো ছোট বাট এটি কিন্তু ইন্ডিকেটার আপনি দেখবেন যে বালিশ বালিশের দাম কত দেখেছেন এই যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন একটা বাল্বের দাম পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এরকম করে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে পুরো দেশের দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে এগুলো যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মল স্কেলে একটি শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে সেটিই পারেননি তা আমি আশা করব নিঃসন্দেহে আজকে আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত এবং এটি মেন করা উচিত কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু মনে রাখতে হবে তার আশেপাশে কারা আছেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু আশেপাশের লোক সবাইকে চিনতে পারেননি যেমন তাকে যখন নির্মমভাবে হত্যা করা হলো তার রক্ষী বাহিনী কোনো ভূমিকা পালন করলো না সেনাবাহিনী কোনো ভূমিকা পালন করলো এবং তার এরকম নির্মম মৃত্যুর পরে তার লাশ মারিয়ে গিয়ে মোস্তাক সাহেবের মন্ত্রিসভায় যোগ দিল কিন্তু এই লোকটি কিন্তু দেশকে ভালোবাসতেন তিনি দেশের জন্য জীবন যৌবনের দীর্ঘ সময় কিন্তু জেলে কাটিয়েছেন তো আমি আশা করব যথার্থই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বঙ্গবন্ধুর যে প্রকৃত স্বপ্ন ছিল সেই সব এগুলো যেন শুধু কথায় কথায় মধ্যে না থাকে এটি যেন প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায় সুভাষ সিংহ রায় ওই একই প্রশ্ন আপনার কাছে বঙ্গবন্ধু আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ যে প্রশ্ন আপনি ভূমিকায় করেছেন ভূমিকা বক্তব্য যা দিয়েছেন আর ইলিয়াস ভাই যতগুলো প্রশ্ন যে অবশ্যই উত্থাপন করেছেন এটাই যথেষ্ট আপনার আর বাড়তি প্রশ্নের প্রয়োজন হবে না রাজনৈতিক নেতারা বক্তৃতা দেন তাদের একটা রাজনৈতিক ঢং আছে এই যে সিটি কর্পোরেশন প্রসঙ্গে মান্না ভাই যে বক্তৃতা দিয়ে দিলেন তিনি বললেন বিজয় চিন্তাই করে আনবেন তা চিন্তাই শব্দটি নেতিবাচক শব্দ আমরা বিজয় লাভ করব চিন্তাই মানসিকতা কিন্তু বোঝা যায় তেমনি আপনি এই অনুষ্ঠানটি জমজমাট করবার জন্য আপনি প্রথমে ইলিয়াস ভাইরে বলতে দিয়েছেন যাতে আপনার প্রশ্ন এবং তার প্রশ্ন মিলে একটা প্রশ্নের পাহাড় জন্মে যাই হোক আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু শুধু দেখাই প্রসঙ্গে তারপরে আমি দশই জানুয়ারি প্রসঙ্গে আসবো আজকের প্রথম আলোতে একেবারে অর্থ বাণিজ্য পাতায় প্রবৃদ্ধিতে সেরা চারে বাংলাদেশ কার রিপোর্ট আওয়ামী লীগের রিপোর্ট না রিপোর্ট কার বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন এবং তাদের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টাস দুই হাজার বিশের এই হচ্ছে রিপোর্ট উনিশশো সালে দশই জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন তিনি কিন্তু মূলত পাকিস্তান থেকে মুক্ত পান ছয় জানুয়ারি উনিশশো সালে আমার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমি বাউন্ডারিটি দেশ গিয়েছি আমার পেশাগত কারণে নানান অনুষ্ঠানের কারণে আমি একদিন বিলেত থেকে লন্ডন থেকে ফিরছিলাম ঠিক আমার পাশেই বসেছিলেন একজন পাকিস্তানি নাগরিক তিনি যখন আমি বাংলায় কথা বলছি 
তখন তিনি হঠাৎ করে কেঁদে উঠলেন আমি বললাম আপনি কাঁদছেন কেন বলে আমার পিতার নাম শেখ আব্দুর রশিদ আমার পিতা হচ্ছেন আপনাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তার যে নয় মাসের যে মেওয়ালি কারাগারের তিনি যে বন্দি ছিলেন নির্যাতন শিকার হয়েছিলেন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল এবং মেওয়ালি এমন একটি জায়গা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বক্তৃতায় বলেছেন খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে সেখানে গরমের সময় প্রচণ্ড গরম শীতের সময় প্রচণ্ড শীত বঙ্গবন্ধুকে কোনো পত্রিকা দেওয়া হতো না বঙ্গবন্ধুকে কোনো এই যে ঘরে রাখা হয়েছিল দশ ফুট বাই বারো ফুটের একটি ঘর সেই ঘরে একবার কবরও খোঁড়া হয়েছিল এবং কোনো জানলা দরজা ছিল না ভেন্টিল একটা ছোট্ট ছিল চার কোনায় চারটে উচ্চ তাপের বাল্ব জ্বালিয়ে রাখা হতো যাতে পরিবেশ যে অস্থির থাকে তিনি যেন কোনো সময় ভালো চিন্তা করতে না পারেন সেই কারাগারের ডিআইজি প্রিজন ছিলেন শেখ আব্দুর রশিদ তার সন্তান হচ্ছেন তিনি তিনি আমাকে বলছেন যে আমার বাবার কাছ থেকে বেঁচে থাকা বাবা বেঁচে থাকা অবস্থায় এই গল্পগুলো শুনেছি তিনি প্রায় বলতেন আর কাঁদতেন যে এরকম একটা ভালো মানুষকে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে আমি কি নির্যাতন নাই করেছি কিন্তু আমার বাবা ষোলোই ডিসেম্বর যেন উনিশশো সালে যখন পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়ে বাংলাদেশে তখন রেসকোর্স ময়দানে তিনি আত্মসমর্পণ বলল জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে তখন তার মধ্যে একটা আরও ভয় ঢুকল যে এরকম একটা ভালো মানুষ জেনারেল নিয়াজির জন্মস্থান মেওয়ালিতে যে কোনো সময় তার উগ্র সমর্থকরা এখানে ঢুকে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তিনি তাকে গোপনে তাকে নিয়ে গেলেন তার বাসায় তারপরে নিয়ে গেলেন অনেক দূরে আর একটা জায়গায় একজন পাকিস্তানি বঙ্গবন্ধুকে কি চোখে দেখেছেন আর আমরা বাঙালিরা ইলিয়াস খান ভাই খুব চমৎকার করে বলেছেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলেছেন কিন্তু যে আদর্শ এবং যে রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করেন সেই আদর্শ সেই রাজনীতি বঙ্গবন্ধুর নাম নিশানা বুঝে ফেলার জন্যে বাংলাদেশে টানা একুশ বছর ধরে সংগ্রাম করেছে যা খুশি তাই করেছে এখনও পর্যন্ত সংবিধানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এটা যদি আপনি না মানেন না বিশ্বাস করেন মুক্তিযুদ্ধ অভিনয় চেতনাকে আপনি বিশ্বাস করবেন না সুভাষ সিংহ রায় আমি যেটি বলছেন যেটি বলছিলেন অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের কথা বলেছেন সেটি বাস্তবায়নে তিনি সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু তাকে যদি সেই উনিশশো এর এই জঘন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ড যদি না ঘটতো পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশের চেহারা অন্যরকম হতো কিন্তু এখনকার যে তিনি দ্বিমত পোষণ করছেন আপনি খুব স্পষ্ট করে লক্ষ্য করবেন তিনি বলেছেন বঙ্গবন্ধুকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে তার হত্যাকাণ্ড ঠেকাতে পারেনি তার হত্যাকাণ্ডের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার মতো করে তো বলেছেন যে বত্রিশ নম্বরে লাশ পড়েছিল আমার বাবার লাশ কি করে হলো এখানে তিনি মাঝে মাঝে ভাবেন মাঝে মাঝে দেখেন সে প্রশ্নের উত্তর তিনি এখনো পাননি পাননি তাই তো আমি এই প্রশ্নের উত্তর পাইনি যিনি ছিলেন ডেপুটি চিফ অফ আর্মি জিয়াউর রহমান সাহেব তিনি কোন দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ফেরানোর জন্য জিয়ার রহমানের টানতেই হবে না না আমি বলছি বাস্তবতা সেনা প্রধান আপনি সেনা প্রধান সেটা পড়ে সেনা প্রধান ফেল করলে ডেপুটি চিফ করে মির জাফর যখন ফেস করেছে পলাশির যুদ্ধে যখন ষড়যন্ত্র করেছে তখন তো মোহনলাল মীর মদনলাল কিন্তু যুদ্ধ করেছে অতএব এই বাস্তবতাটাকে আপনি মানতে হবে অতএব এই যে বাহাত্তর সালে যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন তখন বাংলাদেশের কোষাগারে একেবারে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিপোর্ট শূন্য সেই তলাবিহীন ছুরি কে বলেছেন একটা বিরতি নিয়ে ফিরবো বিরতি রোতে সময় হয়ে গেছে একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকে
বিরতির পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন সংবাদ সম্প্রসারণ সুভাষ সিংহ রায় যেমনটা কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে ফিরে আসতে চাই সেই তলাবিহীন ঝুড়ি বাংলাদেশের সেই হেনরি কিসিঞ্জারের সেই বক্তব্য থেকে তারপর থেকে আসলে বাংলাদেশকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কতটুকু সমর্থ হয়েছি যে প্রশ্নটি চোখে দেখা যায় আপনারা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপনারা নিজের চোখে দেখেন যান এখান থেকে বেরিয়ে একটি রিক্সা লাগা জিজ্ঞেস করুন কেমন আছেন আমি আজকের এই যখন এই ক্ষণ গণনা অনুষ্ঠান চলছে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে যে আমি পঁচিশটি জায়গায় গেছিলাম বাজারে এবং সেই বাজারের ভিতরে মোহাম্মদপুর বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে দেখছি টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দেখা যায় অধীর আগ্রহে মনে হচ্ছে জন্য বিশ্বকাপের খেলা হচ্ছে মানুষকে বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কিছু অবুজ গণমাধ্যম মানুষকে বোকা ভাবে আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা এটাই বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা নির্মাণের যে পথচলা সেই পথচলা যদি ধারাবাহিকভাবে যদি চলত যেমন জওয়াহরলাল নেহরু কংগ্রেস সুযোগ পেয়েছিলেন সতেরো বছর টানা এক প্রধানমন্ত্রী হবার যে কারণে তিনি ভারতের ভিত্তিমূল দাঁড় করাতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু মাত্র তেরোশো চোদ্দো দিন ক্ষমতায় ছিলেন আপনার কি এটা মনে আছে যে আট তারিখে যখন লন্ডনে আসেন বঙ্গবন্ধু তখন কিন্তু ব্রিটেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি অথচ ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তিনি তখন অবকাশকালীন ছুটিতে ছিলেন অ্যাডওয়ার্ড হিদ পরবর্তীতে স্যার স্যার অ্যাডওয়ার্ড হিদ তিনি সমস্ত প্রোটোকল ব্রেক করে তিনি চলে এসছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দশ নম্বর ডাইনিং স্ট্রিজে বঙ্গবন্ধু আট তারিখে যখন ঢোকেন তখন সমস্ত প্রোটোকল ব্রেক করে বঙ্গবন্ধুর গাড়ির দরজা খুলে দিতে তিনি এগিয়ে আসলেন দরজা খুলে দিলেন এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু যে কারণে তো যেদিনকে বছরই জানুয়ারি আসেন বঙ্গবন্ধু আকাশবাণী থেকে বাংলাদেশের বেতার থেকে টেলিভিশন থেকে যে প্রচার হয়েছিল বিশেষ করে আকাশবাণী থেকে যখন বলছেন যে ভেঙেছ দোয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় তোমারই হোক জয় বঙ্গবন্ধু সেই নেতা ছিলেন যেই নেতা তিনি লন্ডন থেকে যখন দিল্লি হয়ে আসবেন তিনি ভারতীয় বিমানে ওঠেননি তিনি ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানে উঠেছেন তিনি ভারতকে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন আপনারা প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা সারা জীবন বহন করব কিন্তু আমরা নির্ভরশীলতা থাকব না তেরোশো চোদ্দো দিন ক্ষমতায় ছিলেন আসার সাথে সাথে তিনি যেভাবে রাষ্ট্র নির্মাণে যিনি ব্রতি হয়েছিলেন আমি শুরু করেছিলাম যেখানে আমি একটু আপনাকে স্পর্শ করেছি তখন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল শূন্য আপনি চিন্তা করতে পারেন বারো তারিখে বঙ্গবন্ধুকে আজকে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বাবা পিয়ারে টুডো তিনি তাকে চার মিলিয়ন ডলারের ব্যক্তিগত উপহার দিয়েছেন সেই ব্যক্তিগত উপহারের টাকা বঙ্গবন্ধু তিনি জমা দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় কোটাগারে সেখান থেকে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু আপনি চিন্তা করতে পারেন তিনি বাংলাদেশে নেমেই বাংলাদেশে নেমেই তিনি চলে গেলেন রেসকোর্স ময়দানে জনগণের কাছে তার পরিবার সন্তান পরিজন ডেভিড ফার্স্টের সাথে উনিশ তারিখে সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আপনার কাছে আপনার প্রিয় কোন কি বলে আমার জনগণ আবার সাক্ষাৎকারে আর জায়গায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার যোগ্যতা কি তিনি বলছেন আমি আমার দেশকে ভালোবাসি আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি আপনার অযোগ্যতা কি বলে আমি আমার মানুষকে বেশি ভালোবাসি এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু সেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর যেই ইলিয়াস ভাইরাটে অনক্ষুণ্ণ হবেন জিয়াউ রহমান সাহেব খুনি মোস্তাকের যে তার পশ্চাৎ দেশে কী হবে ছিলেন না ছিলেন এ কথা আজকের দিনে দশ জানি উল্লেখ করতে চাই না বঙ্গবন্ধুর খুনের হত্যার বিচার হবে না তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে না সেই আইন পার্লামেন্টে পাশ করেছেন সেটা আওয়ামী লীগের লোকজন পাশ করেছেন আবার বলছি তো জিয়াউ রহমান ক্ষমতা এসে করেছে খন্দকার মোস্তাক ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স করেছে আর জিয়াউ রহমান সাহেব পার্লামেন্টে পাশ করেছে আইনে পরিণত করেছেন অতএব এই কথাগুলো এখন বলতে গেলে অনেক কথা বেরিয়ে আসবে এই কথা এখন বলতে চাই না হাসান হাফিজুর রহমানের আপনি জানেন স্বাধীনতার যে তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সেই যে ইতিহাস রচনা করেছেন অতুলনীয় এমনকি হুসাইন মোহাম্মদের সাত ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এই কাজটি তিনি করতে পেরেছেন অতি সাহসিকতার সাথে বারোই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর সালে দৈনিক বাংলায় তার একটি কবিতা বেরিয়েছিল অসাধারণ কবিতা এখন এই কবিতা অনেকে আমলিকারাও জানে না তিনি লিখছেন একান্ত মানচিত্র বাংলার একজন মানুষও কখনো হয়ে যায় অতলন মহার্গ প্রতীক তখন আমরা সবাই তাকে পতাকার মতো উড়াই আমি এইটুকু আপনাকে বলবো সেই গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সে গান 
আজকে যেটা বাজানো হয়েছে আমরা স্বপ্নে ভাবি এখনও ভাবি যে কী ছিলেন বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর মাত্র ছয় দিন আগেও তিনি শেল কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশের গ্যাস ক্ষেত্রগুলোকে বাংলাদেশের মালিকানায় দিয়ে গেছেন চল্লিশটি আইন আন্তর্জাতিক আইন করেছেন একশো পঞ্চাশটি আইন করেছেন কি করেননি তিনি এবং সেইটা করেছেন এখন একটা বাকশাল প্রসঙ্গ জানেন আপনাকে আমি অনুরোধ করব যে কোনো গণমাধ্যমে দুই ঘন্টার একটা আলোচনা অনুষ্ঠান করবেন পারলে বিরতি ছাড়া বিরতি ছাড়া আমি বাকশাল নিয়ে কথা বলতে চাই रेखे बदबाक पत्रिकार कर्मचारी सरकार चाकर व्यवस्था कर गणमामे कथा बोला हेटा सब कमिटी आहवान छे मरुम गिया कमल चौधरी खान मुख दे बोलते चाहिए गढ़े तोलार दिखे गए दारिद्र मुक्त सफल हो এবং দেখবেন যে বঙ্গবন্ধুর মতো একটা মহির নেতা তার প্যারালাল প্রচুর জনশক্তি প্রচুর জনগণ কিন্তু জিও রহমান সাহেবের পেছনে এটি হচ্ছে মূলত কি বলা যায় যে আওয়ামী লীগের উষ্মার কারণ না হলে দেখুন সেখানে সেনাপ্রধান বঙ্গবন্ধু তাকে ফোন করেছেন তিনি কোনো ভূমিকা নিতে পারেন বঙ্গবন্ধুকে বলেছে পালিয়ে যান বঙ্গবন্ধু রক্ষী বাহিনী পরে ডেপুটি চিফ তো পরে পরে কেন রক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল রক্ষী বাহিনী কোনো ভূমিকা পালন করেনি তারপরে আজকে যিনি তার আওয়ামী লীগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যেন আমি স্টুডিও নাম বলছি না তিনি খন্দকার মোস্তফাকে শপথ পড়িয়েছেন আওয়ামী লীগের সবচেয়ে ক্যাবিনেট সচিব শপথ পড়ান না শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ওই তো পরিচালনা হ্যাঁ পরিচালনা তিনি আলী ইমাম মজুমদার 96 সালে আওয়ামী লীগে যখন ক্ষমতা আসে তখন তিনি ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিলেন তিনি পরিচালনা করেছেন আলী ইমাম মজুমদার কি আওয়ামী লীগের দর্শনের সাথে তার সম্পর্ক আছে আজকে তার লেখা তার কবিতা দেখে তার বক্তব্য দেখে মনে হয় এখন এটি হচ্ছে বর্তমানের প্রবণতা তা আমি আমার পূর্বে পরিচালনা করার পরে বাসায় ফিরতে পারেননি একেবারে হোসনি দালানের কারাগারে গিয়েছেন পড়েছেন তো এখন তো আওয়ামী লীগের খুব বলছে এখন বাংলা বলছি পড়াননি যিনি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে আওয়ামী লীগ করলে আপনি যত অপরাধ করুন এগুলো সব মাফ হয়ে যাবে যেমন ধরুন বঙ্গবন্ধু কিলিং এর প্লট সৃষ্টি করেছিল কে জাসদ এই জাসদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের এখন সখ্যতা হাসান আল ইনু সাহেব তাকে তারা মন্ত্রী দিয়েছে এমপি বানিয়েছে তার কতটুকু জনপ্রিয়তা আছে বাংলাদেশের মানুষ অন্তত যুদ্ধবিদের মন্ত্রী করেনি এই হচ্ছে যুদ্ধবিদে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী করেছে নুরুল ইসলাম কি যুদ্ধ নুরুল ইসলাম যুদ্ধবিদের প্রমাণ যদি করতে পারেন আসেন আপনি আমার সাথে আমি বললাম তো আমি আগাম বলে রাখতেছি মানে নুরুল ইসলাম যুদ্ধবিদ না বলছি তো না যুদ্ধবিদ কি রাজাকার কি এবং শান্তি কমিটির মেম্বার কি এটা বলতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন উনি পক্ষে বিপক্ষে বিষয় না আপনি যখন বলবেন রাজাকার ছিলেন এটা অতএব সত্য সত্য অবশ্যই না সে শান্তি কমিটির মেম্বার ছিল शांति संबदारणे संगे थकून
বিরতির পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন মেট্রো সেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ শুভা সিংহ রায় আছেন আছেন ইলিয়াস খান আমার সাথে পত্রিকার অনলাইন গুলো কি ধরনের খবর দিচ্ছে দেখে নিতে চাই বিডি নিউজ 24.com রয়েছে আমাদের সাথে শুরুতেই প্রথম খবরটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সেই মশাল নিয়ে চলতে চায় প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্য আমরা এবং আমরা দেখছি যে তিনি যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন তারই একটি কথা এটি ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হতে মুজিব বর্ষের ক্ষণ গণনায় আতিক তাবিথের প্রচারণা শুরু উত্তরায় বাবার কবরে ইশরাকে শুরু তাপসের পথ পথসভায় ঢাকা দক্ষিণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার আওয়ামী লীগের চার কাউন্সিলর প্রার্থী গাজীপুরে তিন ঘন্টা পর পোশাক কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে এবং প্রচারের মাঠে ভোট যুদ্ধ আমরা জানি যে আজকে থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের এবং দুপক্ষই যারা যারা মনোনীত প্রার্থী রয়েছেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির তারা নিজেদের জায়গা থেকেই শহরের নগরের উন্নয়নের নানা রকমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আজকে থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছে ইলিয়াস খান আপনাকে অল্প অল্প করে আপনাদের দুজনের কাছে এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কাছে থেকে আপনাদের আকাঙ্ক্ষা বা আপনারা কি চান সেটি জানতে চাই এটি আসলে ঘুরে দাঁড়াবার নির্বাচন আমি মনে করি ঘুরে দাঁড়াবার এই অর্থে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বাংলাদেশের অনেক মানুষ মনে করে যে নির্বাচনকে নির্বাচনে পাঠানো হয়েছে সর্বশেষ যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি হয়েছে সেটি হয়েছে আগের দিন রাতে এবং লাইলাতুল নির্বাচন বলে অনেকে এবং এই নির্বাচন নিয়ে একটি জিনিস আপনাদের চোখে পড়েছে কিনা যে আমি দেখেছি অনেকে অলরেডি দুই মেয়রকে কনগ্রাচুলেট করে রেখেছেন কনগ্রাচুলেশন মিস্টার দক্ষিণের যিনি মেয়র মিস্টার তাপস এবং মিস্টার আতিক কারণ জনমনে এমন একটি ধারণা হয়েছে যে তারা রেজাল্ট আসলে জানে শুধু শুধু এক মাস কেন অপেক্ষা করবে তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সূত্র ধরে আমি বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল গণতান্ত্রিক দেশ নির্বাচনী ব্যবস্থা সুষ্ঠু হোক সেই নির্বাচন ব্যবস্থাটি বাংলাদেশে নাই মানুষের কোনো আস্থাও নেই নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি আমি চাই সেই নির্বাচন থেকে নির্বাচনটি আবার ফিরে আসুন আমি তো আসলে অতটা আধুনিক মানুষ না আমি পুরনো দিনের কথা বেশি বলি তো অনেকে পছন্দ করেন এখানে করবেন না আমি জানি না আপনি পছন্দ করেন কি অপছন্দ করেন হয়তো পছন্দ বেশি করেন আপনি বলি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে প্রথম যে ঢাকায় সিটি নির্বাচন হয়েছিল তখন তো চেয়ারম্যান ছিল লক্ষ্মীবাজারের অফিস ছিল পঞ্চাশটা ওয়ার্ড ছিল এবং সেই কমিশনাররাই মেয়র নির্বাচন করতেন পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে সেই পদ্ধতি আছে এবং এটাই হয় স্বাভাবিক এটা হওয়া উচিত এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন থেকে আপনারা আমি বলি সেই নির্বাচনে সেই নির্বাচনে আটত্রিশ জন আওয়ামী লীগের কমিশনার নিয়োজিত হয়েছিল এবং যেদিন ভোট গণনা হবে এবং যেদিনকে ফলাফল ঘোষণা হবে তখন খানে আলম ছিলেন ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার তিনি এসে বললেন গোপন ভ্যালেটে ভোট হবে না আনুষ্ঠানিক প্রচারের মাধ্যমে ধন্যবাদ সুভাষ সিংহ রায় ইলিয়াস খান আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ যারা এতক্ষণ সঙ্গে ছিলেন